Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Hàng trăm binh sĩ Nga thiệt mạng tại kho chứa đạn ở Torobets. Lính Nga cầu xin giúp đỡ, tuyên bố tổn thất nặng nề. Ông Lukashenko cảnh báo Nga, Ukraine, Hoa Kỳ không gây chiến với Belarus. Tổng thống Phần Lan đề nghị loại Nga khỏi Liên Hợp Quốc. Nhật Bản tuyên bố phi cơ Trung Quốc lần đầu xâm nhập vùng biển. Các thiết bị nhắn tin của Hezbollah tiếp tục phát nổ. Bà Kamala Harris lại bị phát hiện đang nói dối. Tỷ lệ sinh của Bắc Triều Tiên so với Hàn Quốc rất khác biệt. Tất cả đều có trong bản tin trưa nay. Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh 60 giây tinh hoa thứ năm ngày 19 tháng 9. Kính chúc quý vị có một ngày mới an lành. Ngay sau đây là bản tin của chúng tôi. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay, các kênh truyền thông Nga đã tuyên bố cho biết có thể có tới hàng trăm quân nhân Nga đã từng có mặt tại kho đạn của lực lượng vũ trang nước này ở Torobets, nơi bị Ukraine tấn công vào đêm qua, nhưng đồng thời cũng nói rằng không thi thể nào còn tồn tại được ở đây. Nhà tuyên truyền người Nga, bà Anastasia Kasevarova, đã có một bài viết gây chú ý trong thời điểm quan trọng xảy ra vụ nổ nhà kho của Bộ Quốc phòng Nga ở vùng TV. Bà nhấn mạnh về điều này trên kênh Telegram của mình cho biết có hàng trăm quân nhân Nga đã ở khu vực bị ảnh hưởng. Mặc dù theo dữ liệu chính thức từ chính quyền Nga, chỉ có 13 người bị thương trong vụ phá hủy nhà kho, tuy nhiên có rất nhiều nghi ngờ về độ tin cậy của những thông tin này. Bà Kasevarova tuyên bố, thực tế trước đây Bộ Quốc phòng Nga đã tự hào về sức chứa lớn của nhà kho. Các tướng Nga từng cho rằng khối tiện ích của cơ sở này có thể chứa được 200 người. Điều này cho thấy tổng số nhân viên làm việc tại đây có thể lớn hơn. Thông thường, các phòng tiện ích được thiết kế để làm nơi ở cho các nhân viên hỗ trợ như đầu bếp, nhân viên dọn phòng và những người chịu trách nhiệm cung cấp vật tư, thuốc men và bảo trì cơ sở hạ tầng cơ bản. Nhân viên chiến đấu và chỉ huy của căn cứ chiếm giữ các khu sinh hoạt khác và không được tính vào khối tiện ích. Như vậy, tổng số nhân sự có thể lớn hơn gấp 2 đến 5 lần. Ví dụ, nếu 200 người tham gia lực lượng hỗ trợ thì có thể có tới 400 đến 1.000 người trong căn cứ, bao gồm nhân viên chiến đấu, nhân viên kỹ thuật và chỉ huy. Bà Kasevarova cho biết, có bao nhiêu người của chúng tôi đã chết ở đó và xét theo các vụ nổ và cảnh quay, không còn lại thi thể nào cả. Bà cũng thẳng thắn phủ nhận các tuyên bố của giới lãnh đạo quân sự Nga cáo buộc họ nói dối. Bà nhấn mạnh, đã bao nhiêu lần họ đã nói dối và phạm sai lầm, đã bao nhiêu lần chúng ta nghe nói rằng hãy ngừng hoảng loạn, ngừng viết điều gì đó, đừng đổ lỗi cho Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu vì chiến tranh đang diễn ra. Vì vậy, thực ra mà nói, những người bình tĩnh ngồi đối mặt nhìn những vụ nổ trông giống như những cột nấm khổng lồ, ít nhất cũng nên thấy sợ vì đang có chiến tranh, nhưng chúng ta thì mắc hết lỗi này đến lỗi khác. Nhà tuyên truyền Nga chắc chắn số tiền khổng lồ được phân bổ cho việc xây dựng nhà kho đã bị đánh cắp và bản thân cơ sở này được xây dựng một cách bừa bãi. Bà tức giận viết rằng, đây là năm thứ ba của chiến dịch đặc biệt và sự ngu ngốc vẫn rất ổn định. Đó là việc lưu trữ tất cả đạn pháo ở một nơi, trong tầm quan sát toàn cảnh của kẻ thù, tiếp tục quay phim và đăng xác nhận hình ảnh cũng như video cho người Ukraine xem. Trong khi trực thăng và các loại tiêm kích chiến đấu thì chỉ được giấu trong kho chứa phi cơ làm bằng nhôm hoặc không hề được che giấu. Bộ Quốc phòng Nga chỉ là loại bong bóng xà phòng mà thôi, bà kết luận. Thưa quý vị, những người được huy động từ lãnh thổ Antai, những người được hứa sẽ được đưa về hậu phương để sửa chữa thiết bị, cho biết họ được đưa ra tiền tuyến vì quân đội Nga chịu tổn thất nặng nề. Những người sửa chữa được huy động từ lãnh thổ Antai đã ghi lại lời kêu gọi lên thống đốc của họ. Trong đó họ nói rằng họ đã được đưa đến một cái chết chắc chắn trong một cuộc tấn công bằng thịt. Họ thừa nhận rằng sau khi được huy động, họ được hứa sẽ được đưa về hậu phương để sửa chữa thiết bị. Tuy nhiên hiện tại do quân đội Nga không đủ người nên họ được điều động để tham gia các hoạt động tấn công. Khi những người lính cố gắng phản đối và không tuân theo lệnh, họ đã bị đánh đập. Do có tổn thất nặng nề ở tiền tuyến, chúng tôi đã trở thành những người bị lỗ hỏng. Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, chúng tôi đã được đưa đến cuộc tấn công như những bìa đỡ đạn. Binh lính Nga tuyên bố trong video và yêu cầu giúp đỡ. Họ thừa nhận rằng họ không được huấn luyện quân sự, cũng như không biết bắn súng và không sẵn sàng tham gia chiến sự. Bình luận về video, người dùng mạng xã hội lưu ý rằng, hầu như ngày nào quân nhân của lực lượng vũ trang Nga cũng nhận được xác nhận về tổn thất lớn và sự kiệt sức nghiêm trọng của quân đội Nga. 
Trước đó, một người lính Nga đã ghi lại một thông điệp video từ mặt trận và khuyên người Nga không nên ký hợp đồng và không nên tham chiến trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thưa quý vị, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vào hôm thứ Ba cảnh báo rằng một cuộc tấn công vào đất nước của ông sẽ gây ra chiến tranh thế giới thứ ba. Này người Ukraine, người Nga và người Hoa Kỳ không nên tấn công Belarus trong bất kỳ trường hợp nào vì điều đó sẽ dẫn đến thế chiến thứ ba. Tinh thần hòa bình của Belarus không phải là một sự yếu đuối. Chúng tôi đã chuẩn bị để phản ứng như chưa từng có trong tiền lệ. Đây không phải là một lời nói suông, ông Lukashenko nhấn mạnh. Tôi đã nói rằng sự ôn hòa của Belarus không nên bị nhầm lẫn với sự yếu đuối. Khi tôi nói về điều này, bạn không nên nghĩ rằng tôi đang nói khoác hay nói phóng đại. Ông nói thêm, đồng thời ông lưu ý rằng Belarus nằm ở tâm điểm tại ngã tư của mọi con đường và nước Cộng hòa này là trung tâm địa lý của châu Âu và nhiều cuộc chiến tranh đã diễn ra trên đất Belarus. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để bảo đảm rằng sẽ không còn chiến tranh trên đất nước chúng tôi nữa, dù là thế hệ của chúng tôi hay thế hệ của các bạn. Chúng tôi là thế hệ đi trước, tràn đầy mong muốn trao cho các bạn một vùng đất hòa bình, tươi đẹp. Tôi thề với mọi người rằng chúng tôi có mọi thứ cần thiết để khiến họ suy nghĩ trước khi tiến về phía của chúng tôi. Ông nói, trong những tuần qua, chính quyền Belarus thường phàn nàn về việc tập trung quân đội Ukraine ở biên giới và bày tỏ quan ngại về việc tăng cường quân sự của Ba Lan. Thưa quý vị, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tuyên bố rằng cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nên bao gồm việc mở rộng số lượng thành viên, loại bỏ quyền phủ quyết của bất kỳ quốc gia nào và trục xuất bất kỳ thành viên nào liên quan đến cuộc chiến bất hợp pháp như việc Nga xâm lược Ukraine. Ông Stubb cho biết, Ông sẽ tham gia tiếng nói của mình vào những lời kêu gọi cải cách vào tuần tới tại New York, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nơi sẽ thảo luận về thành phần của Hội đồng Bảo an của cơ quan thế giới này. Hội đồng Bảo an bao gồm 5 quốc gia thường trực và 10 thành viên, có nhiệm vụ duy trì hòa bình thế giới. Nhưng sự cạnh tranh địa chính trị đã khiến hội đồng này đi vào ngõ cục trong một số vấn đề, bao gồm cả việc Nga xâm lược Ukraine. Ông Stubb sẽ đề xuất tăng số lượng thành viên thường trực từ 5 lên 10, bổ sung thêm một đại diện từ Mỹ Latin, hai đại diện từ châu Phi và hai đại diện từ châu Á. Không có quốc gia nào có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông nói, bất kỳ thành viên nào của tổ chức tiến hành một cuộc chiến bất hợp pháp như cuộc chiến mà Nga hiện đang tiến hành ở Ukraine đều phải bị loại bỏ. Ông nhấn mạnh, bất kỳ thay đổi nào về thành phần của Hội đồng Bảo an, bao gồm cả năm quyền phủ quyết, đều phải được 2 phần 3 số đại hội đồng chấp thuận. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương. Thưa quý vị, các quan chức của Nhật Bản cho biết một hàng không mẫu hạm của Trung Quốc lần đầu tiên đã tiến vào vùng biển tiếp giáp của nước này vào hôm thứ Tư vừa qua, khiến Tokyo phải truyền đạt mối quan ngại nghiêm trọng của mình tới Bắc Kinh về các hành động quân sự ngày càng quyết đoán của Trung Quốc xung quanh Nhật Bản. Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh được hộ tống bởi hai tàu khu trục đã di chuyển giữa đảo Yonaguni cực tây của Nhật Bản và đảo Yoromote gần đó, tiến vào vùng được gọi chung là vùng tiếp giáp của quốc gia này. Bộ Quốc phòng của Nhật Bản cho biết đó là một vùng biển nằm ngoài vùng lãnh hải của một quốc gia mà quốc gia này vẫn có thể kiểm soát một số hoạt động giao thông hàng hải có phạm vi lên tới 24 hải lý ngoài khơi. Bộ này cho biết chuyến đi của tàu Liêu Ninh là một phần trong hoạt động di chuyển của hạm đội vào hôm thứ Ba và thứ Tư. Trong đó các tàu chiến của Trung Quốc cũng đi qua bờ biển phía tây của quần đảo tranh chấp do Nhật Bản kiểm soát mà họ gọi là Senkaku. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền đối với các hòn đảo này và gọi chúng là điếu ngư. Phó tránh văn phòng nội các của Nhật Bản Hiroshi Moriya đã phát biểu với các phóng viên rằng sự việc mới nhất này hoàn toàn không thể chấp nhận được xét theo góc độ an ninh quốc gia và khu vực. Vào tháng trước, Nhật Bản cho biết một phi cơ trinh sát loại Y-9 của Trung Quốc đã xâm phạm vào không phận của Nhật Bản. Vài ngày sau, một tàu khảo sát của Trung Quốc tiếp tục xâm phạm lãnh hải của Nhật Bản ngay ngoài khơi của tỉnh Kagoshima ở phía nam của nước này. Thưa quý vị, chuyển sang các tin tức tại Trung Đông. Phó Tổng Thư ký nhóm phiến quân Hezbollah đã đe dọa sẽ có một cuộc trả thù đẫm máu và đặc biệt sau hai ngày đã nghi ngờ Israel tấn công vào các thiết bị liên lạc của các chiến binh Hezbollah khiến hơn 20 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người đã bị thương. Vụ nổ máy nhắn tin đã khiến cả Mohamed Madi, con trai của nhà lập pháp Hezbollah là Ali Ama đã thiệt mạng sau khi máy nhắn tin cầm tay của Y phát nổ tại vùng ngoại ô phía nam của Beirut, Lebanon. Những cuộc tấn công này chắc chắn sẽ bị trừng phạt một cách đặc biệt, sẽ có một cuộc trả thù đẫm máu khủng khiếp. Hashim Safi Andin đã nói khi tham dự lễ tang của một trong những nạn nhân. Tôi sẽ không nói về điều này một cách dài dòng, bởi vì ngày mai, thủ lĩnh của Hezbollah sẽ lên tiếng và mọi thứ sẽ được tiết lộ. 
Chúng ta sẽ ở trong một tình huống mới và một cuộc đối đầu mới với kẻ thù này. Hashim Safi Andin cũng nói thêm và cho rằng cần biết rằng chúng ta sẽ không bị đánh bại, rằng chúng ta sẽ không tan vỡ, rằng chúng ta sẽ không rút lui và sẽ không bị ảnh hưởng bởi những gì kẻ thù này đang làm. Tuy nhiên, khi tuyên bố của Andin diễn ra chưa được bao lâu thì hàng ngàn thiết bị vô tuyến của Hezbollah là Waki Taki lại tiếp tục phát nổ trong đợt tấn công thứ hai. Thậm chí các vụ nổ đã xảy ra ngay trong đám tang của một phiến quân Hezbollah đã thiệt mạng vào ngày hôm qua. Iran tuyên bố vụ nổ mới nhất ở Lebanon cho thấy Israel là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh ở Trung Đông. Hành động này tương đương với hành vi giết người hàng loạt. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani đã nhấn mạnh vụ nổ lần thứ hai nhằm vào nhiều thiết bị bộ đàm mà Hezbollah thay thế cho máy nhắn tin để liên lạc tiếp tục trên khắp Lebanon khiến ít nhất gần 20 phiến quân khác thiệt mạng và hơn 450 người khác bị thương. Vụ nổ thứ hai xảy ra chỉ một ngày sau khi vụ nổ do các máy nhắn tin của Hezbollah sử dụng khiến 12 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương trước đó. Danh sách không đầy đủ các mặt hàng do Hezbollah nắm giữ đã phát nổ bao gồm điện thoại thông minh, radio, bao gồm cả radio trên xe hơi, máy tính sách tay, máy bộ đàm, hệ thống liên lạc nội bộ tại nhà, pin và các thiết bị vân tay, hệ thống năng lượng mặt trời, cũng như tất cả các loại thiết bị điện do điệp viên Hezbollah sở hữu. Bộ trưởng Quốc phòng của Israel, Yoav Gallant, đã tuyên bố bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc chiến, cho biết sau nhiều tháng chiến đấu với Hamas ở Gaza, trọng tâm đang chuyển dịch về phía Bắc, bằng cách chuyển hướng nguồn lực và các lực lượng Israel. Tổng tham mưu trưởng của Israel cũng nhấn mạnh, chúng tôi vẫn còn nhiều khả năng, ở mọi giai đoạn chúng tôi hoạt động, chúng tôi luôn đi trước hai bước. Ở mọi giai đoạn, cái giá phải trả cho Hezbollah phải rất cao. Chúng tôi sẽ khiến bọn khủng bố này sợ đi vệ sinh và thậm chí cả sợ ăn uống. Hiện nay, khi nhận ra lực lượng của mình đang bất lực, những người ủng hộ cho Hezbollah đã giận dữ bắt đầu ném đá vào lực lượng Liên Hợp Quốc tại Lebanon. Cuộc tấn công bằng máy nhắn tin đã khiến hàng trăm phiến quân Hezbollah mất đi thị lực. Ngay sau đó chính quyền của Iran đã tuyên bố sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho các đặc vụ Hezbollah đã bị mất thị lực này. Điều này làm dấy lên một sự phản đối trên khắp Iran khi người dân của nước này cho rằng chế độ Iran hai năm trước đã cố tình làm mù những người phụ nữ biểu tình ôn hòa trong vụ sát hại tàn bạo cô Masha Amini dưới tay cảnh sát đạo đức. Còn bây giờ, vào đúng ngày kỷ niệm hai năm của cuộc nổi dậy, Họ lại cung cấp dịch vụ y tế cho những kẻ khủng bố bị mù. Thưa quý vị, bà Kamala Harris đã gian dối trong cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump rằng dưới thời chính quyền của bà và Tổng thống Joe Biden, không có một quân nhân đang tại ngũ nào của quân đội Hoa Kỳ phục vụ trong vùng chiến sự. Cụ thể, bà Harris nói rằng, và cho đến hôm nay, không có một thành viên nào của quân đội Hoa Kỳ đang phục vụ tích cực trong một khu vực chiến sự ở bất kỳ vùng chiến sự nào trên khắp thế giới, lần đầu tiên trong thế kỷ này. Chủ tịch của tiểu ban quân sự thuộc Ủy ban Quân lực Hạ viện Jim Banks đã cho biết Phó Tổng thống Kamala Harris đã nói dối vì mục đích chính trị hoặc bà không biết gì về việc hàng nghìn binh sĩ Hoa Kỳ đang mạo hiểm mạng sống của họ ở nước ngoài. Ông Banks là một cựu chiến binh của Hải quân, tuyên bố rằng Tôi không chắc điều gì đáng lo ngại hơn. Liệu bà Kamala Harris có sẵn sàng nói dối về quân đội của chúng ta đang gặp nguy hiểm để ghi điểm chính trị? Hay bà ấy không biết gì về hàng nghìn quân nhân đang mạo hiểm mạng sống của họ ở nước ngoài? Chỉ vào tuần trước, 7 binh sĩ của Hoa Kỳ đã bị thương trong một cuộc đột kích quân sự để chống lại khủng bố nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Và vào hồi tháng 1, ba binh sĩ của Hoa Kỳ cũng đã thiệt mạng sau khi các chiến binh được Iran hậu thuẫn nổ súng vào căn cứ của họ trên biên giới của Jordan và Syria. Cũng trong tuần trước, một tài khoản trên Instagram phổ biến với quân đội đã đăng một video cho thấy cảnh những người lính Hoa Kỳ đang ngồi trong lều xem video và phản ứng trước tuyên bố sai sự thật của bà Harris trong cuộc tranh luận. Sau đó người ta nghe thấy một người lính nói Khoan đã, cái gì cơ? Một người lính khác nói thêm Vậy bây giờ chúng ta đang ở đâu thế? Khiến những người khác bật cười Thưa quý vị, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đã áp dụng những cách tiếp cận khác nhau để đối phó với tình trạng tỷ lệ sinh giảm và sự suy giảm dân số đang đến gần. Tỷ lệ sinh của Triều Tiên hay số trẻ sơ sinh dự kiến của một phụ nữ trong suốt cuộc đời đã sinh là 1,78 ca sinh, theo dự báo của Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc. Tỷ lệ này của Hàn Quốc là 0,72, thấp nhất thế giới. 
Trong bài phát biểu tại Đại hội các bà mẹ toàn quốc thường niên của quốc gia Cộng sản vào hồi tháng 12, nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un đã kêu gọi phụ nữ chấm dứt xu hướng này và nuôi dạy con cái để tiếp tục cuộc cách mạng của chúng ta. Bắc Triều Tiên không thường xuyên công bố những số liệu như vậy. Vì vậy, các nhà phân tích quốc tế đã dựa vào ước tính trên hồ sơ khai sinh chính thức trước đây, điều tra dân số và khảo sát gián tiếp. Những dữ liệu này bao gồm dữ liệu từ các ca sinh của hộ gia đình, tỷ lệ sinh theo độ tuổi và lịch sử sinh từ giai đoạn 1993 đến năm 2014. Ông Patrick Gerland, trưởng phòng dự báo và ước tính dân số thuộc Ban Dân số Liên Hợp Quốc đã phát biểu với trang tin Newsweek rằng do không có dữ liệu thực nghiệm bổ sung gần đây hơn nên các số liệu sau đó được đưa vào triển vọng dân số thế giới năm 2024 là những dự báo dựa trên mức độ và xu hướng của những năm trước. Một cuộc khảo sát hơn 13.000 hộ gia đình do Cục Thống kê Triều Tiên thực hiện vào năm 2014 đã cho thấy tỷ lệ sinh là 1,78, tiếp tục xu hướng giảm đã diễn ra kể từ khoảng năm 2008 khi tỷ lệ sinh của nước này ước tính là 2,1, mức tối thiểu cần thiết để duy trì dân số. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trưa nay đến đây xin được phép tạm dừng. Yên Ngọc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.